მოდი ახსნათ რატომ გვაწუხებს უკრაინის ამბები ასე ძალიან საქართველოში ეს არც წელს დაწებულა უკრაინაში ომის დროს არც 2014 როდესაც რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიების ანექსია დაიწყო ეს არ დაწებულა 2008-ში კი როდესაც რუსები საქართველოში შემოიჭრნენ ეს ჩვენში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან იწყება მაგრამ სანამ ისტორიას ჩავუღმავდებით უნდა გავიგოთ პუტინის მოტივი ის გამოც დღეს უკრაინაში უდანაშაულო ადამიანები იხოცებიან და ეს არ არის უკრაინელების დაცვა როგორც 24 თებერვალს პუტინი თავის ერთსაათიან გამოსვლაში ამბობდა в 2014 году в россии была обязана защитить жителей крыма и севастополя от тех кого вы сами называете нациками ძაღლის თავი აი ამ სიტყვებშია დამალული крымчане севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной с россией магра რა ისტორიულ სამშობლოზე ასაუბარი ამის გასაგებად პუტინის რამდენიმე გამოსვლა უნდა ვნახოთ 1991 წლიდან მოყოლებული დღემდე я бы хотел два слова сказать о той трагедии которую мы переживаем сегодня а именно трагедии распада нашего государства крушение советского союза было крупнейшей геополитической катастрофой века знаете почему десятки миллионов наших сограждан 25 миллионов русских людей оказались за пределами российской территории. Это не проблема. Для вас нет. А для меня проблема. Таям чхалепши проблемас русати олган эртнаира дагварепс. Рад сакартвелом тавис тавзе ара эртхел гамусцада. Да ахла ис дроа гавихсенот ра хтебода рамдениме цлит адре сабчота гавширис дашламде. Расац Путини дхемде уцодепс удидес геополитикур катастрофас. და ძალიან მარტივია პარალელები გავალოთ მაშინდელ საბჭოთა რუსეთსა და დღევანდელ პოსტსაბჭოთა რუსეთს შორის. 1999 წელია, 9 აპრილი. საბჭოთა არმია რამდენიმე საათში დაარბევს მშვიდობიან აქციას, რომელიც თბილისში უკვე მეხუთე დღე აგრძელდება. მთავარი მოთხოვნა საქართველოს დამოუკიდებლობა. თუმცა ყველაფერი ასე მარტივადაც არ არის. 1998 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მოკავშირე ქვეყნებისთვის საბჭოთა კავშირის დატოვება კონსტიტუციით აეკრძალა. ცვლილების მოტივს წარმოადგენდა ის, რომ უკვე 90-ანებში სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო საქართველოში, ეროვნულ მოძრაობას რასაც ვეძახით, დისიდენტური ჯგუფები აქტიურდებიან და საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ თუ კონსტიტუცია შეცვლიდა და მათ აუკრძალავდა აი ამ ტიპის საქმიანობას სამართლებრივად, ისინი შეწყოთნენ დამოუკიდებლობის მოთხოვნას ან თქვენ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ გამოსვლებს რაც ასე არ მოხდა ამან საპირისპირო შედეგი გამოიწვია და მაგისი მაგალითია სწორედ 99 წლის 9 აპრილი თბილისში ეს ქეთის ართანია კლევარი რომელიც საბჭოთა საქართველოში ჩამოყალიბებულ ეროვნულ მოძრაობას იკვლევს 1999 წლის აქციებამდე 11 წლით ადრე საქართველოში მასობრივი აქციები მოყვა საბჭოთა მთავრობის კიდევ ერთ მცდელობას შეეცვალა კონსტიტუცია მაშინ ისინი ცდილობდნენ ოფიციალურ ენად მოკავშირე ქვეყნებში რუსული დაეწესებინათ. მაგრამ ეს ცვლილება არ შედგა. 14 აპრილს მასობრივი აქციების ფონზე ცეკას მაშინდელმა მდივანმა ედუარდ ჩევარნაძემ გამოაცხადა რომ ქართული ენა დარჩებოდა საქართველოს სახელმწიფო ენად. კიდევ უფრო ადრე 1956 წლის 9 მარტს მასობრივი აქციები მოყვა გავრცელებულ ამბავს ხრუშოვის საიდუმლო მოხსენების შესახებ, რაც მან როგორც ამბობდნენ დაგმო სტალინის კულტი და ქართველი ხალხი შეურაცყოფელად მოიხსენია. ეს დაუკავშირეს სტალინის ქართულ წარმომავლობას, თან ამასთან სტალინი იყო იმ დროს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებული ლიდერი, წარმოშობით ქართველი, სოციალური კლასი მისი იყო მუშათა კლასი, მისი ოჯახი და ამდენად იდენტიფიცირება სტალინთან ქართველებისთვის ფიქრობ რომ ძალიან ადვილი იყო მაშინ გასაგები არასაც ფიქრობთ მაგრამ შევხედოთ ამ ამბავს სხვა კუთხით მაშინ საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს აქცია დაარბია და 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიძინა აქ მთავარი სხვა რამეა პირველი რომ საბჭოთა კავშირში ასეთი აქციები მით უმეტეს ასეთი მასშტაბის სრულ წარმოუდგენელი რამე იყო და მეორე ორივე შემთხვევაში 1956 და 1958 წლებში გამომსვლელებს ხოლმე ერთი მთავარი მოტივი რეაქცია ეროვნული იდენტობისა და სიმბოლოების შეურაცხყოფაზე. 1990-იან წლებში კი ეს საკითხი კიდევ უფრო გააქტიურდა. ეროვნული მოძრაობები საქართველოს გარდა სოციალისტური ბლოკის სხვა ქვეყნებში ციკრებდა ძალას. თუმცა 1989-წლის აქციები დამოუკიდებლობის მოთხოვნით არ დაწებულა. 
ერთი ის იყო რომ მარტში გამართული სახალხო დეპუტატთა არჩევნები ეროვნულ მომოძრაობამ არადემოკრატიულად გამოაცხადა. პარალელურად კი აფხაზეთში სოფელ ლიხლში გამართულ კრებაზე გამოაცხადეს რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკას საბჭოთა კავშირში დარჩენა შესაბამისად საქართველოდან გამოყოფა სურდა. Потому что абхазский народ считает нахождение в СССР единственным возможным способом сохранения своей национальной самобытности. 1999 წლის 8 აპრილს აქციები თბილისში თავრობის სასახლის წინ, ანუ პარლამენტის შენობის წინ აფხაზეთში ქართველების солиდაროობის გამოსაცხადებლად და ლიხნის ორგანიზატორების დასჯის მოთხონით დაიწყო. თუმცა მოგვიანებით აქციის მთავარი მოთხოვნა დამოუკიდებლობა გახდა. Аргументи асети иყო. Фу ки сакартоло моитхода холод Абхазетис автономиური республикის დარჩენა საქართველოს შემადგენლობაში ამითი გამოჩნდებოდა საქართველოს თუ შეიძლება ასე ვთქოს იმპერიალისტური ზრახვები და პატარა ხალხის ჩაგვრა. ამის გამო ეს მოთხოვნა უნდა შეცვლილი იყო დამოუკიდებლობის მოთხოვნით და თვლიდნენ რომ აფხაზეთის საკითხი თავის თავად მოგვარდებოდა. 9 აპრილი აღმოჩნდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მოვლენა. არა მარტო იმიტომ რომ მის დარბევას ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აქ ღიად პირველად გამოჩნდა 1918 წლის რესპუბლიკის ეროვნული სიმბოლიკა და რელიგიური სიმბოლოები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო. ხოლო გამომსვლელებს პლაკატები წარწერებით რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე ხონდათ. 9 აპრილის ხოცვაჟლეთის შემდეგ ბუნებრივია საბჭოთა ხელისუფლება შეეცადა ეს ამბავი მიეჩქმალ. ან ისე წარმოეჩინა თითქოს ცენტრალური მთავრობა არაფეშუაში. მაშინდელი ქართული პრესისთვის თვალის ერთი გადავლება საკმარისია იმის მისახვედრად, თუ როგორ ცდილობდნენ ისინი მომიტინგეები წარმოეჩინათ აგრესორებად. საბჭოთა პრესას რომ ხელისუფლება აკონტროლებდა ეს ახალი არავისთვის არის. მაგრამ თვალი გადავლეთ რუსეთის დღევანდელ სახელისუფლებო პრესას და ძალიან მარტივად იპოვით მათ შორის პარალელებსაც. Я прямо сказал товарищу Шеварнадзе, чтобы он сел и за ночь передал мое прощение устное. Я знаю, что если мы пойдем с такой акцией в Грузии, мы оскорбим грузина, воина, который вообще никогда с этим не примирится. 9 აპრილის ხოცვაჟლეთის შემდეგ ოფიციოზი აქტიურად იყენებდა სიტყვა ტრაგედიასაც. რაც ისე ჟღერს თითქოს რაღაც ტრაგიკული შემთხვევითობა იყო და არა საბჭოთა ხელისუფლების პასუხისპირობა. საბოლოო ჯამში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 2 წლის შემდეგ სიმბოლურად დაემთხვა 9 აპრილს და ის დღემდე რჩება საქართველოს რუსეთისგან გათავისუფლების სიმბოლოდ. სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა. და ახლა დაუბრუნდეთ თავარ შეკითხვას. რატომ გვაწუხებს რუსეთის უკრაინაში შეჭრა ქართველებს ასე ძალიან? უკრაინაში ომის პარალელურად რუსეთში ყირიმის ანექსიის 8 წლის თავის აღსანიშნავ კონცერტზე რუსმა მომღერალმა აი ეს იმღერა. უკრაინა ი კრიმ, ბელარუსი, მოლდოვა. ეტა მაია страна. Казахстан и Кавказ и Прибалтика тоже. აი ეს არის რუსეთის პოლიტიკა. რასაც პუტინი პრინციპში არც არასდროს მალავდა. ბოლოს და ბოლოს ვიღაც იტყვის ი ხუმრაო, მაგრამ ამ ერთი ვიდეოს ნახვის შემდეგაც ყველაფრის გათვალისწინებით სრულიად ნათელია მისი ამბიციები. Граница России нигде не заканчивается. 